Die volgende story bevat beeldmateriaal wat sensitieve kijkers mag ontstel. Het is onwettig om enige dier of voel, wild of mak met een draadstrik in Zuid-Afrika te vangen. Maar toch worden er elke jaar miljoenen dieren in strikken gevang wat de afgrijselijke dood sterf. Wildstroep met strikken is een realiteit. Maar die ding van een strik is dat het niet discrimineert. Nie. Dit vangt letterlijk enige iets wat in zijn pad komt. En in bewarias soos hierdie gebeur dit elke dag op die grond. Soveel so dat die inwoners hier al raad op is. Baie van die plaatsen in die omgeving is nie om hy nie. En wild loop vrylik hier rond. Die afdraaipad is recht langs die bezige N4, wat het nog meer aanlokkelijk maak, omdat wildiewe makkelijk in en uit kan beweeg. Willem Venter bly al 10 jaar lang hier. In hierdie tijd het hij een groot afname in wild gezien. Hij reken dit wordt grotendeels door strikke veroorzaak. Dat is een ongelukkige probleem wat toeneem, ons krijg al meer en meer. Is het. Als je vat, bijvoorbeeld tien jaar terug, als je hier in die aand op je grondpad gereed, dan heb je macht om wild gekregen. En als je nou daar rijdt, je is gelukkig als je dalke dijker op je pad krijgt. Dus juist in gevallen zoals die, waar die sneerbasterspan waardevolle hulp verleen. Brian Vermaak woont zijn leven lang in die bos en is baie lief voor die natuur. Na verskye onderonsies met wilddieven en een paar griesame gevallen waarin hij dieren uit strikke moest red, het hij in zijn span besluit om sneeuwbusters op die been te brengen. We decided to involve young people, educate them, show them what snares are, teach them about crime scenes, how it all works and what it does to animals. Die sneeuwbusters span nooit gereeld jong mensen uit om bij hulle aan te sluit wanneer hulle strikke verwijder en gebruik dan die geleentheid om hulle meer hieroor in te lig. Hulle word gewoonlik in groepe vir gesel dier een veldwachter verdeel, om groter afstanden te kan afle en zodoende meer strikke op te spoor. Oké, okay, dat is definitely een sneer. Wat we gaan doen nu, dit is waar je gaan gebruiken je phones. Take pictures van this crime scene, of this, as well as the location, in other words, pin. So put that on your phone. So take pictures of it. Let's take pictures of where it's tied, the animal path, as well as the scat. All right, so let's do that. As die sneerbaster span of enige vrywilligers een strik in die veld raak loop, dan word het dadelijk as een misdaadstoneel beskou en die MTPA se teenstroop eenheid word ontbied. April Lukele van die Pumalanga Tourisme en Parke Agentskap het al met baie strikke te doen gekry. It's like almost every day we get a call for um, investigation of cable snares. Die Pumalanga Natuurbeskermingswet plaas een verbod op strikke. Indien een beamte wel een oortreder op heterdaad betrap, wordt hij onmiddellijk gearresteerd en voor die gerechtshof gedaag. Maar dit gebeurt niet gereeld nie, want hier die genadeloze stropers is bekend daarvoor dat hulle onder die radar beweeg. This is considered as one of the um, a very serious, serious offense in terms of conservation. People are using this to catch animals because they are selling the meat and they also use it for themselves. Om succes te verseker, stel stroopers dikwels een groot klomp strikke in een gebied. In baie gevalle keer hulle nooit naar die strikke terug nie. As het dier dan in so'n strik zou beland, is hy verdoem tot een stadige en onmenselijke dood. This is the, the, the cruel, cruel way of, of hunting. Because I must confess, as a young boy, I did this. Because that's why I know how it is done. But as, as I grow up and I learn, and I, it makes me feel so bad. Die sneeuwbasterspan in samenwerking met die MTPA gloos sterk daaraan dat die oplossing tot hierdie probleem in bewustwording le, so dat die publiek en vooral jong mense ingelig kan wees oor die griesame gevolge wat strikke inhou. Ek het verskrittelijk baie geleer. Ek het nie besef dat strikke eindelijk so groot gevaar is nie. I would like to go out and to my friends back home, you know, to educate them and tell them what's happening and let them not try to hurt any animals, because this isn't good. Dit is een hartverskerende gedachte dat het elke dag gebeur in ons land en nie, halfte van ons weet nie eerst of van nie. 
Gerike Mashu is die MTPA se karnivoor specialis en medestichter van Snebusters. Hy doen navorsing op luiperts en sien eerstehands hoe baie van die roofdiere in strikke vrek. Vertel my bietjie meer van Snebusters. In 2017 het ons een opname gedoen van die status van luipers in die provincie om te kyk wat is aan die gang met luipers in die provincie. Jy weet, ons het fysies dode dieren gekry self en dan het ons op die foto's het ons gesien hoeveel dieren het strikke om hulle lewe. En net besef my, hierso is een groter omvang van probleem as wat ons gedink het, aanvankelijk of nie bewus was van nie. Die strikke word ook nie net dier die sneerbasterspan en ander vrywilligers verweider nie. Data wat met behulp van GPS lichtpunte, foto's en die samenwerking van burgerlijke wetenskaplikes ingesamel word word dan gebruik om probleemgebiede te identificeer. Dit helpt my om te sê as een probleem, maar jy kan nie bewys nie, so dit is my bewys het te lever. Jachters en grondeienaars word ook ingespan om strikke te soek. Die inlichting word dan op een nieuwe online toep ingevoer, waar Gerry toegang tot die data kan kry. Ons gebruik dit weer dan wetenskapelijkheid data om te sê, die gebied is al soveel strikke in een oude tijd afgehaal. Strikke het nie net een ekonomische inpak in termen van toerisme nie, Dit het ook een groot ekologische inpak op ons natuurlewe. Gerry het hierdie luipert mannekies wat beklei op camera vastgevang. Nou as jy mooi kyk, sal jy sien dat die een mannekie een strik om sy lijf het. Dit is een wonder dat hy nog steeds kan beklei, maar ongelukkig sal hy nie veel langer so kan oorleef nie. Oomlik wat jou naadpredator verdwijn, dan is daar nie een regulerende dier in die systeem nie. En dan begin die middeldiere wat nou mee op ander vlak in pak het, begin aan weer te ontplof. Het is kommerwekkend dat daar soveel verskillende soorte strikke is, wat alles uit alledaagse materiaal gemaakt word. Het is nou gewoon een stuk zachte draad wat gebruik is, ja, en dit kan nou een snip duinings en hulle tel die goed oorlst op. Strikke word nie noodwendig vir luiperts of ander roofdiere gestel nie. Een strooper kan nie een luipert, jakkels of tierboskat eet nie. Maar ongelukkig is hierdie roofdiere die selfde hoogte as kleinwild, soos impala's en duikers, en beland dan onopzetlik in een strik. Meeste dieren wat in strikke gevang word, vrek. Maar nou en dan is daar een dier wat die tweede kans kan kry, en dit is dan wanneer rehabilitatiecentrum soos hierdie een groot rol speel om hulle hoopelik eendag weer vry te laat. Maar selfs plekke soos hierdie, word hard geslaan met die bedreiging van strikke. Tijdens my ontmoeting met Petronel Niewoud van Care for Wild, is sy oor die radio uitgeroep nadat haar teenstroop span iets tegenkom het. Het is amper onmoendlik om een dag deur te gaan, dat ons nie strikke kry nie. So dit is een probleem wat daadwerkelijk aangespreek moet word, voordat elke iedere dier uitgewis gaan word. and um and hopefully we can find them. Ek en Petronel is dadelijk achter die snuffelhonde en perde eenheid aan om die toneel te gaan ondersoek. So wat gaan hier aan? Ja, so hier so is ons die eerste strik gekry het. Hy het net hier gedee. Nee, het en teneen net hy om laat val te waar hy so voorbij loop. Ja, ok. Yes. Yes. What? Nog een strik? Kom, ons moet ook. Ons praat nou net, strik in die veld, wat hulle nou net uitgehaal het, 10 meter verder nog een strik. Lijk of het in die water le. This one, stand in the water hole, I'd say I might have, something might have caught in it and fell off in the water hole. Oh, shame. Can you believe it? That's where it is. Oh, jy sê die, sien jy die eenvoudige, ja, it must have been around the animal. That would have been around the animal, I'd say it's pulled free and he's, hasn't pulled tight on and come in here. Wildiewe het hier hul tyd gevat om lokvalle te stel. Om hulle uit te oorlee, moet die teenstroop eenheid ook gespecialiseerd wees en die bos goed verstaan. You see this branch up here, how it's been broken here? 
So it's been pulled down to stop the path of the animal through here. You have a look up here. Uh, same thing on this side. Yeah. It's been pulled down. And this log has been placed in on the branch there. So what it does, the animal then moves along the path of least resistance. Yeah. Coming through here. So he does not more not inclined to go up there, not inclined to go down there. This is where they're going to set their snare. So it's forcing them through this. It forces thing. the animal through there because they pulled these branches down and blocked the route and because the animal's wandering through here on the path of least resistance, that's where they set them. But the reality in South Africa is that so many of our parks are very spread and on all the borders. It's very people. And very hungry people. So then can we not say that we can spread the park and protect the dogs on the other side, but people are not hungry and they are free. How do you say that someone doesn't eat? You can't say that. You can't say that. Jy kan probeer uitvind wie jou persone is wat in die omgevings bly en jy kan op een sekere manier begin met hulle begin hande vat. Daar is toch baie ander mense wat bereid is om te sê, weet jy wat, ons gaan julle help om groente tuine op te stel. Ons gaan julle help om 'n paar beeste te hê. En dit gebeur. Maar daar is een kant van die probleem. Die ander kant van die probleem as dit 'n kriminele aksie begin word, so dra hulle in een omgeving is waar daar een klomp dieren is en hij begint een gebied voorzien van vlees onwettige bushmeat trait dan is het een andere situatie dan begin hij geld maar onwettige vleeshandel moet ook geslaan word omdat het een groter wildstruperij zoals die van renosterhoering en die voer kan ontaard die gelukkige paar dieren wat gereed kan word beland gewoonlijk in een centrum zoals Cave for Wild waar dieren gerehabiliteerd wordt om hopelijk weer vrijgelaten te worden. Maar dit is niet een makkelijke proces. Nie. Ons kan niet laten hij die instinct verliezen. Als het een predator is, moet hij toch weer kan uitgaan om te jagen. Als het een klein bokje is, moet zij toch kan wij of weghartelen voor die predator. Dus so dis wat jij dier wilt krijgen, het dier wilt hanteren en probeer houd en het dier terugzet, succesvol in die veld. Want die stress. Het ek al gesien maak die bokke dood. Ek kry die duiker. So is, die, die strik het eindelijk sekere skade veroorzaak. Maar sy is nie dood aan die skade nie. Sy is dood aan die stress. En jou hart wil breek as jy haar sien en sy is drachtig. Maar dis nie net diere wat in strikke gevang is wat by die rehabilitasiecentrum aankom nie. Hierdie is twee tierboskatte. Die maas in die strik gevang. En toe die maan is teruggevang is, nou leid daar twee babiekies. Ja. Nou wat nou? Ja. Toe breng my op een malanga parkeraat hulle nou ons toe. Ja. En ons sal hulle dan groot maak. En dan kom ons hulle te reservaat waarin daar te kort is aan teerboskatte. Ja. Op wat hulle voel veilig genoeg is om hulle weer in terug te laat. Okay. En dan laat ons hulle daar, daar vry. So hier is nou een precieze geval van die kring effect van een strik. Het is nie hulle twee nie, maar dit was nou die directe uitwerking van hulle maal wat in die strik gevang is. Ja. Om daai goed te sien in een rehabilitasiecentrum, maak jou voel, weet, weet hierdie mense, die, 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 die vieslikheid waarmee hulle hierdie dieren behandel. Maak jou siel dood. Humankind became so unhumankind, so inhumane, not humane. En dis ons, dis ons wat dit doen. Bewusmakingsprojekte soos Sneebusters is noodzakelijk om die griesame probleem uit te lig. Maar dis nie net maar Pumalanga wat dier hierdie vrede praktijk geraak word nie. En dis is het belangrijk om sulke initiatieve landswijd op die been te bring voordat dit te laat is. Toe ek met die story begin het, was ek onder geen illusie dat strikke skade maak nie. Maar na mate het ek besef dat dit is eerder die groot omgevingskwesties wat ons die hele tijd oor en oor sien op sociale media. Jy weet, renosterstroop of klimaatsverandering of plastiek besoedeling. Maar die feit van die saak is dat strikke net soveel skade aanrig. In sommige plekke meer. Maar ons lees nie daarvan nie. 
ons hoor nie daarvan nie. En ons sien nie die skade wat het aanrig nie. So ek dink, dis tyd dat hierdie probleem aan die groot klok gehang word. Want dit is werkelijk een van die griesaamste maniere vir die dier om dood te gaan. Muziek